ըստ մակի տվյալների աշխարում տարեկան 66000 կին է սպանվում ինչպիսին է պատկերը հայաստանում միասնական վիճակագրություն չկա բացի այդ գնասպանությունը հայաստանում ունի բարձր մակարդակի քողարկվածություն լատային տայնություն այդ մասին է փաստում ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի պատրաստած լրացված ձայն ներզեկույցը հիմնական եւ ամենակարևոր պատճառը գենդերային բռնության դա իշխանությունն է եւ անհավասար բաշխված ուժը եւ իշխանության հիմնական պատճառով է հենց որ կատարվում է գենդերային բռնություն հայաստանում եւ գնասպանությունը գենդերային բռնության դրսևորումն է Լրացված ձայները գնասպանության մասին ընդդեմ կանանց նկատման բռնության կոալիցիայի թվով երկրորդ զեկույցն է։ Այստեղ մանրամասը ներկայացված է 2016-ից 17 թվականների ընթացքում տեղի ունեցած գնասպանության 120 դեպքից 12-ի պատմությունը։ Իրականցությանիշներն ընդգրկել չի հաջողվել։ Ճշգրիտ վիճակագրական տվյալների բացակայության մինչ դատական փուլում գտնվող կամ կարճված գործերի անհասանելիության եւ դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգում հասանելի չլինելու պատճառով։ Ներկայացված 12 քր գործերից 4-ում սպանություն կատարող անձի նկատ մամ պատիժը մեղմացնող հանգամանքներ են կիրառվել այն բոլոր գործերում որոնք որոնցում դատարանը մեղմացնող հանգամանք է կարողացած է գտնել դա ոչ միայն ներպետական օրենսդրության ու դատական համակարգին է հակասում այլ նաև հակասում միջազգային նորմերին ոլորտի Ոստիկանության տվյալներով 2016-ին ընտանեկան բռնության 756, իսկ 2017-ին 793 դեպք է գրանցվել։ Միայն 2017-ի ընթացքում հհ քնչական կոմիտեի մարմինների վարույթում ընտանեկան բռնության 458 քր գործ է եղել։ Դատարան միայն 86-ն է հասել, մյուսները կարճվել են։ Ոստիկանության գնդապետնելի դուրյանը պաշտոնական վիճակագրություն է ներկայացնում։ Ոստիկանությունը պաշտոնական հայտարարություն արել է, որ սպանության դեպքերը 18 թվականին մեծ մոտ նվազել են։ Եղել է 35 դեպք 18 թվականի, ինչպես տեսնում եք, 50-ի համեմատության, որից 6-ը դեպքով տուժող են հանդիսացել կանայք 35-ը դեպքից, և 6-ից 2-ը տեղի ունեցել ընտանիքում։ Լրացված ձայներ զեկույցի տվյալներով գնասպանության դեպքերի 35 տոկոսն ընտանեկան բռնության հետևանք է եւ հիմնականում կատարվում են նախկին կամ ներկայիսուկ ընկերոջ կողմից։ Բացի այդ կանանց 22 ամբողջ 4 տոկոսը ենթարկվում է ֆիզիկական, 45 ամբողջ 9 տոկոսը հոգեբանական բռնության։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի խոսքով թե պետք է 2017-ի դեկտեմբերին ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենք ընդունվեց, դրանում ներառված մեխանիզմները բավարար արդյունավետություն չունեն։ Այդտեղի ունեցել փոփոխություն ընդունվել է ընտանեկան բռնության հարգելման օրենսդրությունը սակայն այդ օրենքը չի համապատասխանում ոչ իրավապաշտպանների պատկերացումներին ոչ էլ այն մեխանիզմները որոնք ամրագրված են օրենքում բավարար արդյունավետ են խնդիրը կանխարգելելու համար Լրացված ձայներ զեկույցում ոչ միայն գնասպանության մեղադրանքով գործերի բացահայտումներն են, այլև Հայաստանում նման դեպքերի կախարգելման գործընթացների մեխանիզմներն ու քայլերը, որոնք կնպաստեն գնասպանության դեպքերի արդար դատավարությանն ու դրանց թվականակի կրճատմանը։